lo que fueron y hemos ido revisando el material que ha, que ha llegado de los alegatos de Chile pero las mismas autoridades como que vacías y reiterando en tres conceptos ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que analizar con invitados en claro la noche, sí. pero además otro tema, porque empezaron los actos cívicos, ya estamos, eh, ¿qué?, a, a casi dos horas de, de recibir un 23, 23 de, marzo, de marzo, donde Rocío nos dijo, hoy día tuve que desfilar casi obligada por las calles de La Paz, y por eso dijo, no, hoy me siento, así que estaremos hablando de eso también. Claro que sí. Perfecto. Bueno, eh, partimos. queremos compartir con ustedes en eh, Todo a Pulmón, precisamente esta producción que le ha preparado el equipo de los actos cívicos que ya han comenzado, conmemorando un 23 de marzo. Marítima. Sí, vamos a ganar. Nos corresponde el mar por derecho. Nosotros hemos nacido con mar. Queremos tener fe y recuperar. Vamos a luchar mucho. Queremos ir a conocer y pasar libremente sin que los, los policías de Chile nos estén vigilando. Bueno, pero esos actos cívicos eh, han empezado aproximadamente a las 3, 4 de la tarde con la presencia del presidente Evo Morales, eh, llevando los restos de Eduardo Aroa, pero también de esa bandera de la batalla de Calama. Vámonos con nuestra unidad móvil en vivo para eh, compartir un poco más de lo que significa hoy esta jornada, el resto del 22, yéndonos hacia el 23 de marzo. Querido Rubén, muy buenas noches, los saludamos. Es así, Martín, precisamente me encuentro en Plaza Baroa y con el vicealmirante Gustavo Arce, vicealmirante, y ya estamos haciendo el resguardo respectivo de la urna de Eduardo Baroa. Así es, es la Guardia de Honor que la montamos todos los 22 en la noche para proteger y resguardar los restos mortales de su máximo héroe del topán de don Eduardo Baroa. Mañana, ¿a partir de qué hora empiezan los actos? 8 de la mañana se inician las ofrendas florales, aproximadamente por el lapso de una hora y media, hora 45. Y esperamos el arribo del hermano presidente para posteriormente iniciar el acto central en la parte central de la Plaza de Abaroa. Eh, la, la Armada, ¿cómo está viendo este, este 23 de marzo eh, eh, como inversión también a los alegatos de la AIA presentado por Bolivia? Eh, nuestra fortaleza y es la convicción que ha crecido en nuestro pueblo. ¿no? Entonces ahora nos sentimos mucho más eh, convencidos de lo que el, la sociedad y la Armada siente y pregona permanentemente desde que ha sido creada. Entonces ahora con todo lo que está sucediendo pues estamos eh, comprometidos junto a nuestro pueblo con, compartiendo esa, esa filosofía de vida que tiene Bolivia, la unidad, la paz, la complementariedad y eso es lo que nos hace fuerza ante todo el mundo. La urna se va a quedar toda la noche, ¿no? Así es, toda la noche va a ser protegida por los cadetes de Escuanaval que han llegado de la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias, vicealmirante. Este es el panorama, Martín. Eh, es recordarte que a partir de las 8 de la mañana van a empezar los actos protocolares con la colocación de las ofrendas florales en este lugar. A partir de las 10 y 20, el arribo del presidente Evo Morales, eh, luego posteriormente a las 10 y 26, la presentación de la ofrenda floral y a partir de las 10.30 se tiene previsto la isa de la bandera, el encendido de la llama votiva, canto a varoa, eh, también el silencio plegario de las 21 salvas, el mensaje del presidente Martín y posteriormente la entonación de la marcha naval para ya luego desconcentrarse con el desfile cívico-militar. Este es el panorama que se vio, una gran cantidad de personas, Martín, que se ha dado cita en este lugar aquí en Plaza Baró. A ver, vamos a conversar con alguna de las eh, personas que se ha dado cita. Señora, buenas noches, ¿cómo está viendo eh, ya este 23 de marzo? A pocos días? Muy bien, es un momento muy emotivo, sobre todo este momento, Eduardo Baró, a mí me, me mueve bastante. Y bueno, una, un lugar, a, un momento para celebrar. Para celebrar, ¿no? Sí, sí. Bueno, Martín, esas son las, algunas palabras de las personas que están en este lugar ya eh, conmemorando lo que va a ser los 139 años de la y heroica defensa de Calama, Martín. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Esa es la algravía de la gente que se vivió, y creo yo, 
con un plus adicional este 2018. Va a ser mañana mucho más intenso cuando el desfile se produzca, desfile escolar y la presencia de las máximas autoridades estén en Plaza Avaroa. Le agradecemos a Rubén Quispe, nuestro compañero y periodista, por esta unidad móvil que tuvimos acerca de esos actos cívicos en conmemoración al 23 de marzo. Pero eh, tenemos que seguir hablando de este tema. Y hoy Chile, en la Haya, en el Tribunal Internacional de Justicia, presentaba la primera parte de sus alegatos orales. Este supuesto derecho a un acceso soberano era la base de la súplica de Bolivia que ven en pantalla que pide a la corte que falle que Chile ha de cumplir con la obligación de, de negociar la súplica ha sido la constante en la causa de Bolivia, declara la obligación el tratado de paz de 1904 no es materia de debate en esta causa y no puede serlo la soberanía de Chile sobre todo el territorio que, existe, que, que, que se sitúa entre Bolivia y el Océano Pacífico se zanjó de manera completa y perpetua en 1904. En Bolivia pretende conseguir la Corte es eh, un mandato de negociación para llegar a un acuerdo en el que Chile cede territorio soberano a Bolivia, que anunció al mundo que ante Zagasta, cito, fue, es y será boliviana. Señor presidente, señorías, 200.000 chilenos viven en Antofagasta. Tiene usted ahí eh, un resumen de lo que han significado los alegatos de Chile en respuesta a la demanda marítima boliviana. Y estamos precisamente con el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero. Además, le, le agradezco muchísimo. Lo hemos extrañado mucho tiempo de que esté en el canal en vivo, ministro. Muchas gracias. Un, un saludo cordial a través de la gente de esa cadena A para los distintos televidentes. ¿Usted estuvo junto al presidente, escuchando los alegatos de Chile? Sí, estuvimos eh, haciendo seguimiento a la exposición de la delegación de Chile, de su agente y de sus abogados, y, y bueno, luego hicimos un intercambio de análisis. A ver, cuéntenos un poquito de, de las percepciones, aunque el presidente ya lo dijo, él señaló de que está contento por las contradicciones que se han registrado, dicen estos primeros alegatos, en esta primera sesión de alegatos de Chile, en respuesta a la demanda boliviana. Eh, Cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que les ha sorprendido o no les ha sorprendido? Eh, ¿Dónde ven falencias? Eh, ¿Dónde ven que sí tienen algo de razón? Eh, por lo menos frente a, ya a lo que ha significado esa, esa contundencia de, de nuestros abogados en, en la Haya. Sí, evidentemente eh, hay algunas, eh, algunos elementos que, que causan sorpresa, ¿no es cierto? Primero, Señalar que después de la exposición que han presentado los abogados de Chile, eh, nos sentimos muy fortalecidos, muy fortalecidos desde el punto de vista de la solidez de nuestra argumentación jurídica fundamentalmente. Eh, por las siguientes razones. Primero, Chile ha eludido un aspecto central. ¿Cuál es el origen del litigio? ¿No es cierto? ¿Cómo es que... Bolivia y Chile nos encontramos ante la Corte de la Haya, ante el máximo tribunal de justicia internacional, eh, teniendo que sustanciar un, un litigio histórico. ¿Qué es lo que ha motivado esta diferencia, la ruptura de relaciones dimo, de, diplomáticas, la no integración plena de los países de la región, eh, el tratamiento de esta temática en 13 oportunidades en el seno de la Organización de Estados Americanos? En fin, eh, Chile ha escondido, ha eludido, ha negado, ha pretendido eh, que no existe un, un problema de origen y el problema de origen en realidad eh, se basa en un avasallamiento, se basa en una usurpación, en un despojo armado, abusivo, atrabiliario que eh, está registrado en la historia y que no puede ser negado. Eh, ¿Por qué decimos esto? Porque habrá que reafirmar que Bolivia, por derecho natural, 
es un país con acceso soberano al Pacífico, por derecho natural. Es decir, es un país que naturalmente nació con acceso soberano al Océano Pacífico. Por eso Bolivia eh, ha suscrito, por ejemplo, la convención del año 1985 de eh, los países que eh, tienen acceso al mar, pero que se encuentran privados por alguna razón de ese acceso, y Chile no se ha pronunciado al respecto. Es un reconocimiento tácito de nuestro derecho histórico. Eh, haber eludido y no haberse pronunciado en torno al origen del problema, ya lo desautoriza, lo desautoriza moralmente ante la Corte de la Haya. Lo debilita. Lo debilita. Uh -huh. En segundo lugar... Eh, el, en la argumentación de Chile el eh, agente Grossman decía que los dos países han encontrado una relación pragmática de convivencia independientemente de las consideraciones políticas y jurídicas es también una forma de eludir el tratamiento del problema es una forma de abstraerse de la realidad y decía de manera reiterativa junto a sus abogados que el tratado de 1940 es un tratado de paz y amistad ha resuelto las cuestiones de límites y las cuestiones pendientes con Bolivia pero si el tratado de 1904 ha resuelto todo tema pendiente con Bolivia ¿cómo es que Chile ha hecho en diferentes fechas históricas ofrecimientos oficiales documentados y protocolizados en algunos casos al Estado boliviano respecto de la posibilidad de la restitución de su cualidad marítima. ¿Y por qué, la, por ejemplo, lo que vienen a ser la agenda de los 13 puntos? Exactamente, la agenda de los 13 puntos, por ejemplo, como una de las últimas manifestaciones de eh, convergencia bilateral entre los dos países acerca de temas pendientes, centralmente eh, la demanda marítima boliviana. Pero eh, ofrecimientos que en algunos casos han llegado a expresar literalmente el compromiso de restituir soberanía territorial a Bolivia. ¿No? Eso, por ejemplo, lo, lo, lo expresa eh, la oferta del año 1895, cuando ofrece los territorios de Moqueo, Guatán, Narica. Eh, el año 1920, una hasta protocolizada que eh, reconoce que Bolivia debe... Eh, tener acceso soberano al mar. Eh, en 1950, las cartas reversales, por ejemplo. Entonces, eh, son eh, elementos contundentes que ya han sido recogidos por la Corte de la Haya para resolver eh, la impugnación de su competencia que había sido presentada en su momento por Chile. ¿no? Ministro, usted sabe... No sé si tiene el dato de qué cantidad de documentos, de pruebas se han presentado, porque lo que sí advertimos en, en Chile, eh, y esto es menospreciar todo el trabajo histórico y jurídico que han realizado bueno, quienes han sido responsables de toda esta labor, de decir, han presentado dos hojas como pruebas, o sea, cuando sabemos que se ha ido acumulando durante bastante tiempo, nos decía el historiador Fernando Cajías, que han sido dos años de trabajo de ir acumulando toda, eh, todos esos escritos, esas resoluciones, lo que acaba usted de, de mencionar. ¿Usted sabe qué cantidad de, de documentos eh, hemos presentado ante la AIA? Yo no tengo en este momento en la cabeza eh, la cantidad exacta, pero sí, evidentemente, eh, es una profusa documentación, ¿no es cierto?, cartográfica, histórica, sociológica, eh, económica, de, de, jurídica, de, de, de muchas de, de este, muchas variables. Eh, ahora, obviamente, eh, los abogados de, de Chile eh, han mostrado una cierta actitud soberbia, ¿no es cierto? Eh, no corresponde, por ejemplo, ante una corte de esta naturaleza, calificar eh, la argumentación boliviana de una argumentación de caricatura, Exacto. de mm, eh, decían inclusive argumentos travestidos, en fin, una serie de, de adjetivos que eh, inclusive le quitan eh, calidad académica, 
Seriedad, ¿no es cierto? Seriedad a su presentación, sobre todo de, de parte de este jurista Daniel Betelén. ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno recurre a las adjetivaciones, Rocío, es que es, realmente tiene debilidad argumentativa, ¿no es cierto? Cuando, cuando a uno se le acabaron los argumentos, entonces recurre al adjetivo calificativo, ante la falta de argumentos. Quiero volver al tema de los compromisos. El presidente Morales decía, le estamos pidiendo a Chile que cumpla sus compromisos. Los compromisos efectuados por Chile en diferentes épocas, que de acuerdo a la sustentación jurídica boliviana, representan una acumulación evolutiva y concatenada dirigida al tratamiento y resolución de una problemática de fondo que tiene que ver con el acceso de Bolivia al mar. Eh, el abogado Betelén precisamente decía, no hay efecto acumulativo. ¿no? Son conversaciones normales que entre surgen vecinos. entre vecinos. ¿no? Por eso decía el presidente, más o menos eh, tratando de relativizar el alcance de los mismos, al extremo de eh, compararlos casi con charlas de café, ¿no? cuando son compromisos documentados, protocolizados y oficialmente presentados al Estado boliviano. Estos, estas manifestaciones unilaterales de Chile, reconociendo que hay una cuestión pendiente y ofreciendo algunas alternativas, en el de, ámbito del derecho internacional público eh, se tipifican bajo la figura del estopel. El estopel significa que ante las promesas y compromisos generados por un Estado, el Estado receptor adquiere un derecho, derecho. expectaticio, una expectativa de derecho. Y en el momento en que esas manifestaciones unilaterales o manifestaciones convergentes bilaterales eh, se oficializan se establece un vínculo jurídico entre los dos estados ¿no es cierto? eso es lo que trataban de negar los abogados eh, de la representación de la delegación chilena decían por ejemplo a propósito de las notas reversales del año 1950 decían de manera literal esa fue solamente una expresión de disposición política, pero que no genera obligatoriedad de llegar a un acuerdo. Es decir, lo que nos están diciendo es eh, una postura cínica gigantesca, ¿no es cierto? Nos están diciendo, no, eh, eh, esa fue un, un, una porción demagógica. Que no, tenía, fue... que no tenía una finalidad concreta. <risa> pero además hay otro elemento que... Eh, no podemos dejar de, de olvidarnos, varios periodistas, por lo menos eh, he estado en unas tres delegaciones, se acuerda, en el proceso de acercamiento mutuo, de, de, de buscar las coincidencias, de acercar a los pueblos, donde estuvieron invitados parlamentarios, periodistas, militares, eh, como que proyectando una posibilidad de acercamiento precisamente frente a la demanda boliviana de llegar al, al Pacífico. Uno se pregunta entonces, ¿qué hicimos en esas conversaciones con la misma presidenta de Chile con la que estuvimos conversando eh, varios periodistas precisamente del tema de la demanda, de la disponibilidad para llegar a un acuerdo, a una solución? Entonces, ¿qué significó todo ese proceso? Que, que fue evidente, que fue real, que fue con agenda, que... Público. Que, que fue público. O sea, ¿cómo te decir? Bueno, solamente eran unas charlas, o sea, sí. simplemente era una cosa de... de nada, nada consistente, sin una finalidad, sin un objetivo. Ahí viene también, yo creo que sí, lo que marcaba el presidente, y lo vamos a escuchar enseguida, el tema de las contradicciones de Chile el día de hoy, frente a una realidad palpable, real, histórica. Claro, porque desde el momento que Chile luego relativiza el alcance, y este apunte que hace usted es muy importante, relativiza el alcance de todas estas manifestaciones públicas, oficiales, ¿no es cierto?, las reduce a la condición de una charla entre vecinos, sin la finalidad de establecer obligaciones. Eh, está desautorizándose 
está perdiendo seriedad, se está debilitando. ¿Por qué? Porque pierde coherencia, ¿no es cierto? Porque entonces da lugar a pensar, a interpretar, a deducir que eh, la dilación en la resolución de la demanda marítima boliviana, eh, la, la falta de buena fe, de bona fide, en la relación entre los dos países. Lo que marcó, marcó Brotons, por ejemplo, Brotons. la mala fe. Mala, la mala fe, porque... Fue mala fe. Estamos ante la, ante la corte de la Haya, porque ha habido mala fe, porque ha habido dilación, porque han habido promesas que no tenían el objetivo de eh, materializarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a la confesión del abogado Betelén, es decir, a... a, a, a a confesión de parte, relevo de prueba, bueno. dice el principio jurídico, ¿no es cierto? Eh, entonces esto fortalece la posición boliviana en sentido de que debe ser el máximo tribunal de justicia internacional el que obligue a una negociación para resolver la demanda boliviana. Y no más engaños. Digamos, ¿no? Y no más engaños, no más mentiras, no más dilaciones, ¿no? Eh, luego, decían que en realidad estos compromisos, declaraciones unilaterales, se compararían con declaraciones de prensa. Citaban, por ejemplo, una declaración del eh, presidente Obama de los Estados Unidos en su momento, cuando decía, si sí, quisiéramos, desearíamos tener buenas relaciones con Irak. Uno no puede, no puede comparar una propuesta oficial protocolizada de un Estado sobre un tema tan neurálgico como el acceso soberano al Pacífico de, de un país con una opinión en prensa, ¿no es cierto? Eso también muestra poca seriedad en la línea argumental de los abogados de la delegación chilena. Eh, por estas razones consideramos que eh, Chile se ha restado eh, coherencia, ¿no es cierto? Además, entre sus propios abogados ha habido contradicciones, ya que Betelén decía... Eh, no hay efecto acumulativo entre esas declaraciones unilaterales. Eh, otro abogado luego decía, consiguientemente, no da lugar al estopel. Y luego eh, Jean-Marc Tubenin decía, eh, Chile siempre ha mantenido coherencia en su posicionamiento. La coherencia es recuperar el encadenamiento de manifestaciones oficiales históricas en la línea de tratamiento de un asunto. Y en esa lógica, Chile ha ofrecido de manera expresa y oficial restitución de soberanía territorial. Y no solo una vez. ¿Qué proyectamos? Eh, bueno, yo no espero mucho ya, porque se supone que una primera presentación debería ser el golpe fuerte, digamos, ¿no? Luego se va sustentando. ¿Qué esperamos de mañana? Y sería importante, eh, ministro, también... Eh, yo sé que el presidente vuelve a ir a Laya para estar ya en los alegatos que Bolivia eh, presenta el día lunes, con lo que estaríamos prácticamente cerrando nuestra participación. ¿Cómo proyecta el gobierno? ¿Cómo lo ha analizado? Ya que ustedes han estado ahí en el Zoom haciendo todas las observaciones eh, en la mañana. Sí, bueno, eh, evidentemente mañana, digamos... Eh... ¿Qué elementos nuevos podrían señalarse? Seguramente harán referencia al, eh, al memorándum del año 1961 y al, eh, a la, a la, al abrazo de Charaña, ¿no? a la propuesta de canje territorial a la que no se han referido todavía. Eh, es paradójico el, el gobierno más eh, excluyente, el gobierno menos democrático en la historia de Chile. El gobierno encabezado por Augusto Pinochet fue más progresista en eh, buscar una salida al tema marítimo de Bolivia. Y, y bueno, algo tienen que decir, algo tienen que decir porque resulta que eh, los gobiernos democráticos de Bachelet, de, de Piñera, han mantenido una posición dura, rígida. Se nota además un endurecimiento de posiciones en la línea argumental que presentaron cuando... Eh, argumentaron la objeción de competencia de la Corte de la Haya a la que han presentado esta mañana eh, pero bueno tendrán que hacer una valoración histórica de esta propuesta de Pinochet ¿no es cierto? Que, que resulta más progresista que el posicionamiento de ellos una paradoja de la historia 
Eh, en todo caso, nos hemos sentido muy fortalecidos porque se ha demostrado, se ha constatado objetivamente que Chile ha incurrido en una serie de contradicciones, no solo ahora, ha, incur ha incurrido en contradicciones históricamente. Eh, se ha sustentado aún más la necesidad de que la Corte de la Haya debe obligar a una negociación. ¿no? Y eh, se ha consolidado, yo diría, la línea argumental jurídica boliviana en el sentido de que hay compromisos oficiales que estamos pidiendo que se, que se respete. Muchas gracias, ministro. Le agradezco la gentileza que ha tenido esta noche de estar en todo a pulmón para hacer un análisis ya de lo que han sido los alegatos de, de Chile en esta primera jornada y bueno, proyectando lo que va a significar también ya la posición boliviana el día lunes. Muy, muy amable. Muchas, Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una...